ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቻችን እንደምንሰምታችኋል ይህ ሳምንታዊ የሆነው የድርብ ደግና ፕሮግራማችን ነው ፕሮግራም በመምራት ቤተሌ ማዳነ ከመለይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ቆይታ እናደርጋለን የዛሬው የድርብ ደግና ውይይታችን በኦክታይ ጉዳዮች ላይና በፓርላማይ ላይ ያሉ ሴቶች ለሴቶች ምን ያህል እየሰሩ ነው የሚሉትንና ባሳለፍ ነው ሳምንት ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላት ተሾመ ለህዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ባቀረቡት የመንግስት አጠቃላይ የትግራይ አቅጣጫ ላይ ሴቶችን በተመለከተ የተነሱ ሐሳቦችንና ሌሎችንም በፓርላማ ውስጥ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን አስመልክቱ ውይይት እናደርጋለን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን እንግዲህ ቼት ሬዲና ኩራቹ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስም የኢቪሪ ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር ሙላት ተሸመል ለሁለቱ ምክር ቤቶች ባቀረቡ 2011 የበጀት አመት የመንግስት ዋና ዋና የትኩረት አጣጫ ላይ ሴቶችን በተመለከተ በቂ ትኩረት ተሰጥቷል ወይ የሴቶች ጤንነት የህፃናት ጤንነት ያው ለሀገሪቷም ጤናማ ህብረተሰብን በመፍጠረገ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው በመክፈቻ ንግግራቸው ይሄንን በደም አጽኖ ተሰጥተው አስቀምጠውታል ማለት ነው። እያንዳንዱዋ በሀገሪቷ በኢኮኖሚ በማህበራዊ ዘርፉ የሴቶችን ተጠቃሚነት ማረጋጋት ለምንም ለምንናስበው ለእንደርስበት ላስቀመጥናቸው ግቦች የልማት የዲሞክራሲ የሰላም ግቦች በሙሉ ሴቶች መሰረት እንደሆኑ በደም አጽኖ ተሰጥተው በመክፈቻ ንግግራቸው አስቀምጠዋል ማለት ነው። አስኪ ለሁለቱ ምክር ቤቶች ባቀረቡት ላይ ፕሬዚዳንቱ የህፃናትና የእናቶችን ሞት መቀነስ ብለው ነው በመክፈቻ ንግግራቸው ላይ ንግግር ያደረጉትና አስኪ ከዚህ ጋር አያይዘሽ ለሴቶች ትኩረት ተሰጥቷል የሚለው ላይ እስቲ ነው ወይ? የእናቶችንና የህፃናትን ጉዳይ ባንኳር ነጥብ ነው ያነሱትና ይሄ ማለት ደግሞ በሁሉም ዘርፍ ትኩረት አልተሰጠ ማለት አይደለም በኢኮኖሚ ዘርፍም ያው በህግ ማስከበሩም ላይም የሴቶች ሚና አሁን የተጀመረው ለውጥ ለማስከተልም ትልቅ ፋይዳ እንዳላቸው የህግ የበላይነት ነው በማስከበር ላይ ያነሱት ሐሳብ ሁሉም የህብረተሰብ ድርሻ ሁሉም የህብረተሰብ ኩሎች ርብርብ ማድረግ እንዳለባቸው ነው ያነሱትና ይሄ ማለት የህብረተሰብ ኩሎች ውስጥ ግማሹ በላይ ሴቶች ናቸውና የሴቶችም ሚና እንዳለ ማንሳት ይቻላል እሱ ላይ እንግዲህ በአገራችን ትልቅ ስልጣን አለው የሚባለው ፓርላማ ነው እሱ እንኳን 50% እንኳን አልደረስንም በሴቶች ተሳትፎ በኢኮኖሚም ብናነሳ ያው የሴቶች ባለቤቶች በተለይ አይበርታቱም የዳሃዳም ይባለው በገጠርም በከተማ ሴቶች ናቸው በኢኮኖሚው ዘርፍ መመጣ ስለዚህ ሴቶች የጤና ችግር ብቻ ነው ያለባቸው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ሲያድክ በኢኮኖሚው መስክ የሴቶችም ችግር አብሮ ይፈታል በሀገራችን በከፍተኛ ደረጃ በታሪክ መዝገብ ሊመዘገብ የሚችል የአስፈጻሚ አካላት ላይ ሴቶች ወደ ውሳኔ ሰጭነት እንዲመጡ ተደርጓል ከዚህም በተጨማሪ በሀገራችን በተለይ የሰላም ጉዳይ የህገ በላይነት መከበር ላይ የፕሬዝዳንቱ ንግግር ላይ በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶ የተቀመጠ ነው የመንግስትም የትኩረት አቅጣጫ ነው የሰላም ጉዳይ ስነሳ ቁጥር 1 ምንነሱ ሴቶች ናቸው ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ የመጀመሪያዎቹ ተጎጆች ሴቶችና ጻናት ናቸው ይሄ ላይ ደግሞ መንግስቱ ክርስቶ ይሄንን የሰላሙ ጉዳይ ካስከበረና የሕግ በላይነቱን ካስከበረ የሴቶች ችግር በጸጥታው በኢኮኖሚው በፖለቲካው መስክ ሊፈታ ይችላል ፕሬዝዳንቱ ያነሱትም አጠቃላይ ንግግር ውስጥ የሴቶች ተሳታፊነት ተጠቃሚነት ላይ ሊያተኩር የሚችል ጉዳይ ያለ ብዬ ነው ማስበው ትልቁ ጉዳይ መሆን ያለበት ግን ይሄን ወደ ተግባር የመቀየሩ ጉዳይ ነው በንግግራቸው ላይ ተቀመጠውን ተግባር በአጠቃላይ በኢኮኖሚውም በማህበራዊ ዘርፍ የተቀመጡ የጥቁረት ነጥቦችን ያንዳንዱ ሚኒስትር ሲያቅድ ሴቶችን አካቶ በማቀድ በመተግበር ላይ ትኩረት አድርጎ የመከታተል የመቆጣጠር የድጋፍ ስራዎች ደግሞ እኛን ይመለከቱናል ማለት ነው። እንግዲህ የሴቶችን ችግር ይፈታሉ ተብሎ የተደረጁ በርካታ አደረጃጀቶች አሉ። እንግዲህ በፓርላማ ፓርላማ አላራሱ በፓርላማው ውስጥ ደግሞ የሴቶች ኮከስ አለ የሴቶች ፊደሬሽን አለ ሴቶችና ጣናት ጉዳይም አለ ብዙ አደረጃጀቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ ታች ያለችውን የሴቶችን ችግር እየፈቱ ነው ወይ? የሴቶች ችግር ዘርፈ ብዙ ችግር ነው። ለአመታት የተቆጥሮ የመጣ የአመለካከት ሌላም የተዛባ የስራ ተጾታ አመለካከት ያለበት ከመሆኑ አንጻር ችግሩ በጣም ሰፊ ነው ይሄ ችግር በአንድ ጀንበር የሚፈታ አይደለም ነገር ግን እየሄዱበት ያለው ነገር ያው ድጋፍ ይፈልጋል ምርዳት ይፈልጋል እነሱን ማብቃት ያስፈልጋል 
ስለዚህ አደረጃጀቱ የተወሰነ ስራ ሰርቷል ብዬ ነው ሙስሊም ከዚህ በተጨማሪ አሁን ዛሬ ለدرسንበት ሜሴቶች በተለይ በፖለቲካው መስክ ተሳትፎ እየጨመረ እንዲሄድ ያደረጉ እነዚህ ማህበራት ናቸው እነዚህ አደረጃጀቶች ናቸው ፕራክቲስ ወይም ልምድ የሚያደርጉት የመሪነትን እዛ ማህበራቸው ላይ ነው አሁን ብዙ ሴቶች ከማህበር መተው ነው እስከዚህ ከፓርላማ ይدرسዋሉ የማህበር መሪዎች ሆኖ የፓርላማ ተመራጭ ሴቶች ሆኖ ይመጣዋሉ በሊግ ላይ ደግሞ እናት ፓርቲ ውስጥ እየሰሩ አሁን ከፍተኛ አመራር ላይ የدرسው ሴቶች አሉ ስለዚህ እነዚህ አደረጃጀቶች የአመራርነትን ልምድ የሚያስሩበት ወይም ፕራክቲስ የሚያደርጉበት ቦታ ስለሆኑ ተጠናክሮ መከተል አለባቸው በየደረጃው ባሉ ምክር ቤቶች ውስጥ ያሉ የምክር ቤት አባላት አብዛኞቹ የሴቶች የማህበራት የነዚህ አደረጃጀቶች አባላቶች ናቸው በዚህ ምክር ቤቶች ውስጥ የመንግስት እቅድ ምን ያህል ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ እቅድ ነው የወጣው የሚለውን ጥያቄዎችን በማንሳት አፈጻጸሙ ትክክል ካልሆነ ለምን የሚለውን በማንሳት እንዲሁም የሴቶች ተሳትፎ አሁን የምናየው አሁን በየደረጃው የምናየው ወደ ፖለቲካው የሴቶች መምጣት ውጤት ራሱ የነዚህ አደረጃጀቶች መኖር የራሱ ድርሻ አለው የተፈለገውን ያህል ግን ሄዷለሁ በመነለበት ጊዜ በጣም በጣም ብዙ መስራትን እየጠይቃ ነጻ በሆነ ከመንግስትም ከየትኛው የፖለቲካ ተጽኖ ነጻ በሆነ በራሳቸው ቆሞ በመንግስት ላይ ባስፈጻሚ ያቃል ላይ ተጽኖ መፍጠር እንዲችሉ ግን በጣም መስራት እየጠይቃል የሴቶች ተጠቃሚነት የሚያረጋግጠው ፖሊሲ ምን ነው ጣመል ፓኬጁ በጀመረበት ጊዜ የነበረው የሴቶች ተሳትፎ በመክር ቤት ውስጥ ቤቶች ውስጥ የነበረው የሴቶች ተሳትፎ በአስፈጻሚው ውስጥ የነበረው የሴቶች ተሳትፎ ራሱ በህጋው ጪው ውስጥ የነበረው የሴቶች ተሳትፎ ቁጥሩ በጣም ዝቅተኛ ነበር ዛሬ ለውጣሉ እነዚህ ለውጦች ግን እንዳለ ሆኖ እነዚህ ለውጦች ግን እንዳለ ሆኖ አሁንም በማህበራዊ ዘርፉ የሴቶችንና የወንዶችን የትምርት ተሳትፎ ስናይ አሁንም ብዙ ስራን ይጠይቃል አሁን የናቶችን ሞት በመንመለከተበት ጊዜ ብዙ ጤና ጣቢያዎች ተስፋፍተው ይያለ አሁንም የምትሞት እናት አለች ቦዲድ ምክንያት የምትሞት አለች በጤና ምክንያት የምትሞት እናት አለች ስለዚህ አሁንም ብዙ ስራን የሚጠይቀን ያሰራናቸው ነገሮች እንዳሉ በትክክል ያሳየናል ማለት ነው በአገሪቱ የነበሩትን የሴቶች ችግሮች በኢኮኖሚው በፖለቲካውና በባረ በማህበራዊ መስክ ያገራችን ሴቶች የነበረባቸውን ችግር ለማስቀረስ ብሎ ነው ተንደርድሮ ፖሊሲው የተነሳ በአገራችን ህገ መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ አንቀስ 35 ላይ የሴቶች መፍት እንዲቀመጥ ተደርጓል ይሄ በጣም ትልቅ ነው ለኢትዮጵያ ሴቶች የትኛውም ያለፉት ህገ መንግስቶች ያገራችን ህገ መንግስቶች የሴቶችን ጉዳይ ያስቀመጡ አልነበሩም ይሄኛው ህገ መንግስት ግን በአንቀስ 35 ላይ የሴቶችን ጉዳይ አስቀምጧል ፖሊሲውም ከዛ ጋር ተንተርሶ በርካታ ተግባራት የተፈጸሙበት ነው ትምርትን በተመለከተ በተለይ በአንደኛ ደረጃ ምን እንደበለው በሁለተኛ ደረጃ በተለይ በከፍተኛ ትምርት ተቋማት ላይ በጣም እጅግ ጥቂት ትንሽ ሴቶች ብቻ ነበሩ ዛሬ ግን ዶክተር ሴቶች ይሄ ከፖሊሲው በኋላ ተፈጠሩ ናቸው አንድ ዘመን ለምርጫ ሴት ለማቅረብ አንድ ዲፕሎማ ያላ ሴት ማግኘት ያጣንበት ጊዜ ነበር ዛሬ ግን በርካታ ዶክተርና በርካታ ማስተርስ ያላቸው ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው ሴቶችን አፍርቷል ያከባቢ ከፖሊሲው በኋላ ማለት ነው የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት የሚወሰን እንደሆነ ቀድም እንደተገለጸው የገጠር መሬት በተለይ የመሬት መጠቀም አዋጁ ከወጣ በኋላ የራሱ አፈዛጸሙ ስንነቶች ቢኖሩም ኢትዮጵያ ሴቶች የመሬት ተጠቃሚ ሆነዋል ከባሎቻቸው ጋር ቢሆን ለብቻቸው ቢሆን የይዘው ተማረጋጋጃ ደብተር በማግኘት ተጠቃሚ ሆነዋል በፖለቲካውም ቀድም ስናነሳ የነበረው በየደረጃው ባሉ ምክር ቤቶች የሴቶች ተሳትፎ እየጨመረ እንዲመጣ ፖሊሲው ያመጣው ለውጥ ነው ከቀበሌ ጀምሮ ሴቶች የክልል ምክር ቤት አፈጉባይ የሆኑ ነው የዞን ምክር ቤት አፈጉባይ የሆኑ ነው ጥቂት ይሁን እንጂ የዞን አስተዳዳሪዎች የውረዳ አስተዳዳሪዎች አሉ ጥቂት ይሁን እንጂ ነገር ግን ያገራችን ሴቶች ያለባቸው ዘርፈ ብዙ ችግር ለማቅረፍ በኢኮኖሚ በፖለቲካው በማክምራዩ ዘርፍ እነዚህ ስራዎች ተሰርቶ ውጤት እንዲመጡ ለማድረግ ሰፊ ጥረት ነው እየተደረገ ያለው ፖሊሲው እስካሁን ድረስ ስራ ላይ ነው ያለው የራሱ ስነቶች ማለትም ሙሉ በሙሉ ውጤት ባያመጣም ግን ውጤታማ ነው ብዬ ነው ሞስዶ ፖሊሲው የሴቶች ማወቀር ከፌዴራል እስከ ወረዳ ድረስ እንዲዘረጋ ተደርጓል ይሄም 
አንዱ በባለቤትነት የሴቶችን ጉዳይ ሴቶች ራሳቸው በባለቤትነት ትርጉም ተሰጥቶ መምራት ማስተዳደር መከታተል አለባቸው ተብሎ የመጣው አንዱ የዚ ውጤት ነው ብዬ ነው ማስበው በሌላ ማንግልስናይ የቴኔፕ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም የናቶችና የህፃናትን ጤና በማስተባበቅ ረገድ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ውጤቶችም እንደተመዘገቡ ቀድሞ ማንስተናል ይሄንን ፕሮግራም እንዲመሩ የተደረጉት ደግሞ ማናቸው ሴቶች ናቸው የሴቶች ፖሊሲን ተከትሎ የመጣው አጠቃላይ ፕሮግራሞች ሴቶችን በየደረጃው ተጠቃሚ ያደረጉ የመጡ በማህበራዊም በኢኮኖሚም በጤናውም ዘርፍ እንደተባለው የቴኔ ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙ ትልቅ ፋይዳ የነበረውና በሴቶች እንዲመረጥ አድርጎ ባለምም አስደናቂ ውጤት ያስመዘገብ ነበት የሚለውን ነገር ማንሳት የዚ ውጤት ነው የሚለውን ለማንሳት ፈልጊ ነው የፓርላማ ባላት በአመት ሁለቲ ወደ ተወከሉበት አካባቢ ይዳሉ ታች ያለችው ሴት ችግሮች አይተው ገምግመው ይመጣሉ ምን ይሃል ነው ችግሮቻቸው እየተፈቱ ያለው በቅር ተይዞ ባልተፈጸሙ ጉዳዮች ላይ በአፈጻጸም ላይ የነበሩ ችግሮች ያሉ ችግሮች ምንድናቸው ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው የመልካም አስተራረ ችግሮች ምንድናቸው የታቀዱ ተግባራት በአግባቡ በታቀደው ልክ እየተፈጸመ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ህዝቡ በራሱ የሚያነሳቸው ጉዳዮች ናቸው በእያንዳንዱ ጥያቄ ላይ ህዝቡን በመወያየት በየደረጃው መፈታት ያለባቸው ጉዳዮች በወረዳ ደረጃ የሚፈቱ ጉዳዮች ህብረተሰቡን በመወያየት ወረዳ ማወቅሩ እንዲፈታ ወደ ዞን ማለፍ ያለባቸው ዞኑ መፍታት ያለባቸው ጉዳዮች በየደረጃው በዞኑ ማወቅር እንዲፈታ ከዞን በላይ የሆኑ ደሞ ወደ ክልል ተደራጅተው ጥያቄዎቹ ወደ ክልል እንዲሄዱ በማድረግ እኛ እነዚህን ጥያቄዎች ይዘን ከክልል ማወቅሩን ጋር እንወያያለን ከዚያ በኋላ ከክልል ማወቅሩ በላይ የሆኑ ጉዳዮች ወደ እቲ ዘን ምን መጣ ወደ ፌደራል በፌደራል ደረጃ መፈታት ያለባቸው ጉዳዮችን ወደ ፌደራል ይዘን ነው መጣው ስለዚህ ችግሮችን በማየት በአብሮ በመወያየት ችግር የለብን በየደረጃው ከዚህ ውስጥ የሴቶችም ችግር አለ እንደተባለው ከዚህ ውስጥ ትልቁ ችግር አንዱ በመልካም አስተዳደር ምን ነበለው የኢኮኖሚ ችግርን በእናነሳ የማህበራዊ ችግሩን ስናነሳ ታቅዶ ያልተፈቱ ችግሮች እንዳሉ በሴቶችም ላይ የሚነሱ ጉዳዮች እንዳሉ እና ያለ ይሄንንም እንደ አንድ ጉዳይ ይዘን ነው ወደ ላይ ይዘን ምን መጣው መፈታት ያለባቸው ሁሉንም ወደ ላይና መጣልን ማለት አይደለም በየደረጃ መፈታት ያለባቸው ጉዳዮች የተፈቱ ደረጃ በደረጃ ወደ ላይ ቢበጡ ጉዳዮችን ይዘን ነው ምን መጣው የትኛው የምክር ቤት አባል ከመራጩ ህዝብ ጋር እየተገናኘ ውይይት ያደረገ የትኛውንም ጥያቄ እዛውም የሚመለሰው እዛ እንደመለሰው ያረጋል ወደዚህ የሚመጣውን ቢያመጣል እንደዛ ሲባል ያልተመለሱ የተመለሱም አሉ አንዳንድ ጥያቄዎች አጠር ያሉ ሊመለሱ የሚችሉ ፕሮጀክቶችም ሌሎችም ስላሉ የተመለሰም አለ ያልተመለሰ ጥያቄም አለ እኛ ግን መሄዳችንን እናላቆም ነው ሴቶችን ማብቃት ሴቶችን ማብቃት ይባላልና ሴቶችን ማብቃት በጽንፀሃ ሐሳብ ደረጃስ ምን ማለት ነው ሚላውን ስኪኔ ሴቶችን እናበቃለን ስንል ዋናው መሰረቱ ሴቶችን ማስተማር ነው ለምሳሌ አንድ የተማረች እናት ያለችበት ቤተሰብና ያልተማረች እናት ያለችበት ቤተሰብ እኩል አይደለም ራሱ ኢኮኖሚካሊ የተማረች ሴት ያለችበት እናት ያለችበት ቤት ኢኮኖሚካሊ እየበቃ ነው ይሄ ስለዚህ ሴቶችን ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ ለማብቃት መሰረቱ ሴት ልጆችን ማስተማር ነው ሴት ልጆችን سنናስተምር ሴቶች ይበቃሉ ይሄ ነው ሴቶችን ማብቃት በሚነልበት ጊዜ የምናየው ሌላው ጎን ለጎን አጫጭር የሴቶችን አቅም ሊገነቡ የሚችሉ ደሞ ስልጣናዎች አሉ። እነዚህንም ስልጣናዎች እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ይሄን ካደረገን ሴቶች በሁሉ መስክ የበቁ ይሆናሉ። የሴቶች መብቃት ደሞ ለሀገር መብቃትም የራሱ አስተዋጽኦ ስላለው ትልቁ ነገር ልጆች ሴት ልጆችን ማስተማር ሴቶችን ማስተማር ለሴቶችን ለማብቃት ትልቁ መሰረት ነው ሴቶችን ማብቃት የሚለው ጋር ወንዶችስ እንዴት ነው የሚረዱት አሉታና አሉታዊና አዊንታው ጎንስ ምንድነው ወንዶችም ያው አልበቃችሁም እንደ ስላልበቃችሁ ነው እንደልና አንተ አሁንስ አልበቃችሁ ነው የምን ነገር ይነሳል ነገር ግን ያን ቢነሳ ጥሩ ከሴቶች ጎን ሆኖ ሴቶችን ያበቁ ያሉ ወንዶች አሉ ሁሉም ጋኖ ችግሩ ያለው ይያለስድም ይሄ ጉዳይ ደግሞ መሆን ያለበት ያጠቃላይ የብረሰቡ ነው መሆን ያለበት እንጂ ሴቷ ብቻ አይደለችም ለሴቶችም ማብቃት ላይ መስራት ያለባት ሴቶች ሲበቁ በሰብ ይበቃል 
ማበረሰብ ይበቃል ሀገርም ይበቃል እስካልን ድረስ አጠቃላይ ህብረተሰቡ ሴቶችን ማብቃት መቻል አለበት ኢኮኖሚካሊ በደንብ ከበቁ ለሀገርም ጭምር ለቤተሰቦቻቸው ለማህበረሰቡም ጭምር በትምርታቸውም ከበቁ አሁን የሚታየው ለውጥ ሊያመጡ ይችላል ፖለቲካሊ መብቃት መቻል አለባቸው በቅተው ነው ያገር መሪ መሆን የሚችሉት በክልልም በዞንም በወረዳ መምራት የሚችሉት ስበቁ ብቻ ነው የፓርላማ ዋና ተግባር ከተተል ቆጠጠርና ህግ ማውጣት ነው ብለናልና በከተል ግዚያ ያያችሁ ችግር ምንድነው ሴቶች ተጠቃሚነት አስመልክቶች የሚወጡ ህጎች ሳይሸራረፉ ተግባራዊ እንዲሆኑ ምን ይhall ነው ከተተልና ቁጥጥር የምታደርጉት የሚወጡ ህጎችስ በሁሉም የሴቶች ዘርፍ በፖለቲካም በኢኮኖሚ በማህበራዊም ዘርፎች ትክሮቻቸውን ከመቅረፍና ተጠቃሚነታቸውን ከመረጋጋት አኳያ በይዘት ደረጃ እንኳን ምን ይhall ነው ትክሮት የሚሰጣቸው እንዴት ነው መተካታተሉ ተደራሽነቱን የሚለው ነገር እንዳጠቃላይ ስናኛም እንደ ፓርላማም ወይም እንደ ምክር ቤት የሚያየነው ችግር ከሕጋ አኳያ ህጎች ይወጣሉ ትክክል ነው ተደራሽነቱ ላይ ግን ችግር እንዳለን ያየ ነው የሚወጡ ህጎች በሙሉ ተደራሽ ናቸው ወይ ህብረተሰቡ ያውቃቸዋል ወይ ስንል የሚቀሩ ነገሮች እንዳሉ የተገመገመ ነው አሁን ህጎች ሲወጡ ወቅታው ያለ መሆን የጥራ ችግሮችም እንዳሉ ይሄ ማለትም እንድነው የሚመጡ ረቂቅ ምን አዋጆቹ ካጸደቀነ በኋላ እንደገና እንዲሻሻሉ የምንፈልጋቸው አዋጆች አሉ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው አዋጆቹ ወደ ምክር ቤት ሲመጡ የጥራ ችግሮችም እንዳለ ቶሎ ቶሎ ለምን እንደሆነ ይሻሻሉት የሚለውን ጭምር ጥያቄ ተነስቶ የተዋየነበት ቀጣይ ምን እንደሆነ መደረግ ያለበት የሚለው ነው ማቅጣጫም ጭምር እየተቀመጠበት አግባብ አለና ከጥራት ግን ታይዞ ወክታው ያለ መሆን በአመቱ መጨረሻ ላይ የሚደራረቡ አዋጆቹም እንደነበሩ አይተናል የሴቶች ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ላይ የምነሱ በርካታ ነገሮች አሉ ከግብርና አንጻር የገጠር መሬት ሴቶች ተጠቃሚ ሆነዋል ብለናል ነገር ግን በርካታ ሴቶች በተለያዩ ክልሎች ላይ መሬታቸውን አቅም ባላቸው ሰዎች እንደሚነጠቁ ያለ ማስመለስ የህግ ደቱና ሌሎች ችግሮች እንዳሉ በክትትል በቁጥጥር የሚታዩ ጉዳዮች አሉ። ይሄን ደግሞ በክትትል ቁጥጥር ታች ወርድን በሱፐርቪዥን ያመጣነው ሪፖርት ተሰርቶ ለሚመለከተው አካል ለምሳሌ ለፍት ያካላት ለሴቶችና ህጻናት ለሌሎችም ጭምር የሚላከበት ሁኔታ ስላለ ያው ተደራሽነቱ ብዙ አይደለም ከዚህ በተጨማሪ ህግ አወጣጥ ላይ አዋጆች ወደዚህ ምክር ቤት ይመጣሉ። ይሄ አዋጅ ሴቶችን ሊጎዳ ይችላል ወይስ አይችልም የሚል ሐሳብ የሚነሳበት አسرارም አለ። ለምሳሌ ጋብቻ ላይ ጋብቻን የሚደግፉ አንድ አንድ አንቀጾች ነበሩ። ሌሎችም ሴቶችን ሊጎዱ የሚችሉ አንቀጾችን መንግስት ሪዘርቭ እንዲሆኑ ወይም እንድታቀብ ተደርጎ የጸደቀበት ሁኔታ ስላለ ሌሎችም አዋጆች ላይ ሴቶችን ሊጎዱ የሚችሉ ጉዳዮች በደንብ እየታዩ ይመረምራል ህጉ በመሰረቱ በርካታ ጊዜ ፈጅቶ ተመርምሮ ነውና ለውሳኔ ሐሳብ ቀርቦ የሚዘርቆ እዛ ላይ ሴቶች ተሳትፎም ከፍተኛ ነው ግን ተደራሽነቱ ላይ የሚጎሉ ነገሮች አሉ። ተመልካቾችም የደረብ ጀግና ፕሮግራማችን ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት አሁንም በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ሴቶች ወደ አማራር እንዳይመጡ የሚያደርጓቸው ችግሮች ምንድን ናቸው? የፍላጎት ማነስም ይታያል አንድ አንዴ አንዱ ፓርት አንዱ አንዱ ችግር ነው ብለን ምናነሳው ሌላው በህብረተሰቡ ዘንድ ያለ ያመለካከተ ችግር ነው የበቁ ሴቶች የሉም ሴቶች አይችሉም የሚሉ ይሄ ከህብረተሰቡ ጋር የተዛባ አመለካከት ሴቶች መምራት ይችላሉ የሚለው አስተሳሰብ አሁንም በደንብ ተይዟል የሚል አስተሳሰብ የለኝ እስካሁን እኮ ሴት እንድትመራው የማይፈልግ አለ ሌላው ሴቶች በራሳቸው ላይ ደግሞ እነዚህ የሚያጋጥሟቸው ቻሌንጆች አስቀድመው ስለሚያስቡ አስቀድመው ስለሚፈሩ ወደ አማራር የመጡ ሴቶች የሚያጋጥሟቸውን ቻሌንጆች ስለሚያዩ ለምሳሌ አንድ አማራር አንድ አንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ወይ አንድ ከተማ ላይ ከንቲባ ሆና ስትሄድ ብዙ የተደራጀ ኃይል ለያደናቅፋት የሚፈልግ ብዙ ነገር ነው የሚያጋጥማት በጣም ጠንካራ መሆን አለበት እጥፍ ድርብ አድርጋ መስራት አለበት ያንን ቻሌንጅ ከውጪ የምታዩ ሴት ትፈራለች እንዴት ነው እኔ እኔ ቡሁን ይሄን ቻሌንጅ ምወጣው የሚለውን ስለምትሰጋ ወደ አመራር ለመምጣትም ያ ለመፈለግ ነገር አለ ሁለተኛው ትልቅ ችግር ነው ብዬ ሞስተው ጫና በሴቶች ያላይ ያለው ማህበራዊ ጫና አለበት ፖለቲካዊ ጫና አለበት ኢኮኖሚያዊ ጫና አለበት እንደገና ደግሞ የመንግስትና የህزب ኃላፊነቱ ሲጫመርባት 
يبزعبات على الشكل يعني نسي لما تاسم ايه كله انقفات ما بيجي نو مايو بيان عنده ظرف وين بيا سيكتر مسرابيته يا لسيد مبتوان قديتو انا اوقع ينقات صرفو تادرك على شوي اون اثيوبيا وسط يالو سيتوج بتلي يتينيو يسرا مسكلاي نو ببزات تسمارتو ميجنيوت كتباله بتام زكتينيو يسرا لاين ولا منكس مسرابيت يمطان اندهونه ياو بزو تمرت سلاليلاچو برغاف سچينت كفابل بصحافينت بزي بصدات بليلا اتقالي برغاف سچينت لاي نو ببزا سيتوچاچين يميتايوت ازام لاي وطيتا ما ناچو نغير كن هينن تشالنج يالفو قدم سنادس عند نبرو تمرو وتو دايركتور هونو ماناجر هونو ممريا حلافي هونو ابن منستير مونو يمرو يالو سيتوچ بتام وطيتا ما ناچو بتسطاچو تلكو በተሰጣቸው የሥራ ድርሻ ተሳታፊ ናቸው ተጠቃሚም ናቸው የሚለውን ነገር እንወሰደው እንደተባለው በተሰማሩበት የሥራ መስክ ደግሞ እነሱ ውጤታማም ናቸው ይሄ በደንብ ሊሰመርበት የሚገባው ቁርጠኛም ናቸው ሴቶች ወደ ኋላማ ይሉም በተሰጣቸው ሰዓት በተሰጣቸው አጠቃላይ ጊዜ ሁሉን ሥራ ተታ ሁሉን ነገር ማን ነው ሁሉን ጉዳይ ተታ ወደ ስራው ነው መታዘነብለውና በስራ ላይ ውጤታ ማነታቸው ተለቀ ድርሻ አለው የጎላ ነው የሚለው ነገር ነው ቆርጠኛ ምናቸው የሚለው ነገር ለማንሳት ነው ስለዚህ ተሳታፊናቸው የሚለው ነገር ማህበራዊ ችግሮች መሳናቅን ካልሆኑ በስተቀር ተሳታፊናቸው ካዛቸዋቸው እቅዶች ያል ተከናወኑና የተከናወኑ አሉ በሴቶችን በተመለከተ በ2011 በአንኝነት ለተሰራቸው ያቀዳቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እንግዲህ በባለፈ አመት በመክር ቤቱ በርካታ ጉዳዮች የተከናወኑ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ከክትልና ቁጥጥር ስራችን አቋያ ህግ ማውጣቱ ያስፈጻሚን የመከታተሉ ቅዶችን ሪፖርቶችን ከፈተሽነ በኋላ ምን ያህል መሬት ላይ ናቸው የሚለውን ለማረጋጋት የታየዙ ቅዶች የተቀመጠው ሪፖርት ትክክለኛ መሬት ላይ ያለ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለማረጋጋት የግድ የመስክ ምልከት አስራ ይጠይቀናል በመስከ ማረጋጋት ጉዳይ ይሄ ለመስራት ባለፈው አመት ባቀድ ነው ለካል ተንቀሳቀስነም በአንዳንድ አካባቢዎች የነበሩ ችግሮች የተነሳ በሚፈለገው ለካል ተንቀሳቀስነባቸው ጉዳዮች አሉ በመደበኛ ፕሮግራም ያዝናቸው በርካታ የመስክ ምልከት አስራዎች በሚፈለገው ደረጃ አልተሰሩ ስለዚህ የተንከባለለው ጉዳዮች አሉ የሚለው ነገር ኑሰድ ስለዚህ እነዚህ የተንከባለለው ጉዳዮች በሚቀጥለው አሁን በዚያ አመት በ2011 እንደተባለው አሁን ያለውን አገራዊ ለውጥና ሰላም ከጣይነት በማረጋጋት ረጋድ የሴቶች ሚና ደሞ ከፍተኛል ተክላይ ሚስተር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉት አዲስ አደረጃጀት አስር ሴቶችን ያዘ 20 ካቢኔ አወቀው በተግባር ለጾታ ክልልነት መከበር ያላቸውን ቁርጠኝነት አሳይቷል ሴቶችን ባላሳተፈ ሁኔታ ለማት ማረጋጋት እንደማይቻልም ተነግረዋል የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት መሆናቸውና ተሳታፊ መሆናቸው ሴቶች ፋይዳው ምንድነው በየጊዜው እኛም በቋሚ ኮሚቴም በአስፈጻሚው ሪፖርትም ሲያቀርብ ሁሌም እናነሳው አንዱ ትልቁ ጉዳይ የነበረው ሴቶችን በአመራርነት ላይ ወደ ላይ የመምጣቱ ጉዳይ ችግር ያለበት ነው ከፍታ ያለው የሴቶች አመራርነት ሰጭነት ያያየን አይደለም ስለዚህ መንግስት ቁጥር ሰጥቶ መስራት አለበት የሚል ነው ሁሌም እናነሳው ይሄንን ጥያቄ የመለሰ ነው የሚል ነገር አለ የሰሙኑ የተደባለቀ ስሜት ነው እኛ የተሰማን ይዘ ያለ ሰንሰማ ደስታ ሁሌ ስናነሳ የነበረው ምላሽ ቅን ልቦና ካለ የመሪዎች ቀን ልቦና ማካለ የትም ቦታ ሴቶች እንዳሉ መምራት የሚችሉ ሴቶች እንዳሉ የተማሩ ሴቶች እንዳሉ በተግባር ከንግግር ባለፈ በተግባር የታየበት 50% የሀገራችን ሴቶች በተለይ በፌደራል ደረጃ የማይነኩ መስራ ቤቶች ላይ መሾማቸው ለሀገራችን ሴቶች ትልቅ መነቃቃት ፈጥሯል በተለይ የመከላከያ ሚኒስቴር ሴት መሆኗ የሰላም ሚኒስቴር ሴት መሆኗ ነዚህን ተክላላ በጣም ያለም ሚዲያዎችም ያነሱት ያለ ዓለምም ድንቅ ስራ ብሎ ያስቀመጠው ነው የሀገራችን ሴቶች በዚህ ጉዳይ ላይ እጅግ በጣም ተነቃቅቷል ወደ ዞንም ወደ ወረዳም ወደ ታችም በመንወርድበት ጊዜ የበቁ ሴቶች የሉም የሚለውን ነገር የሚያጠፋን 
ፌደራል ላይ ይሰራው ስራ ማለት ነው ሴቶች ታማኞች ናቸው ውጤት አማናቸው ቻዮችም ናቸው በጣም ጥበበኛም ናቸው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ችሎታ ስላላቸው ውጤታማ ይሆናሉ የነሱ ውጤታማ መሆን ደግሞ ለሀገርም ውጤት ከፈተኛ ቦታ አለው ብዬ እንዚ አሁን ወደ አማራሪያ መጣናቸው ሴቶች ብቻ ግን ለውጥ ያመጣሉ የሚለውን ነገር መጠበቅ የለብንም ህዝቡ አብሯቸው መሆን አለበት የሰላም ሲኒስቴር ሴት ስለሆነች ብቻ ሰላም ይከበራል ማለት አይቻለም የህዝቡ ተሳትፎ የወጣቱ ተሳትፎ ያገር ሽማግሌው ተሳትፎ አስፈላጊ ስለሆነ የምንጠብቀውን ውጤት የምንፈልገው ለውጥ በአገራችን እንዲመጣ ህዝቡ ከነሱ ጎን መቆም አለበት እኛም የምክር ቤት አባላት በምን ሰራቸው የህግ ማውጣት ስራችን የከተትልና ቁጥጥር ስራችን ውስጥ ወርደን አፈጻጸሙን በመናይበት ጊዜ የኦቨርሳይት ስራችን ውስጥም ሁሉ ጊዜ ጠንካራ አቋም ውስጥ በተፈለገው መልኩ እንዲተገበር ከጎናቸው እንደሆን በዚሁ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ ማለት አስሩ ሚኒስተሮች ሴት ሚኒስተሮች በአጠቃላይ የነሱ ስኬት የኛም ስኬት ነው የነሱ ድቀትም የሁሉ ምድቀት ነው የማህበረሰብ ውድቀት ነው የነሱ መቃናት ወይም የነሱ ድገትም የማህበረሰብ ድገት ነው የኢኮኖሚ ድገት ነው አገርን የመገንባት ጉዳይ ነው በሚለው ትርጉም ሰጠን መንከሳቀስ ካልተቻለ ለሴቶች ብቻ ምን ተው ከሆነ አሁን የምናሰበውን ለውጥ ማስቀጠል እንደማንችል የነንም በመገንዘብ እነሱም መስራት እንዳለባቸውኛም ከነሱ ጀርባ መሆናችንን መረዳት እንዲችሉ ይሄን መልከቱም ለማስተላለፍም ጭምር ነው የከተተንና የድጋፍ ችግር ሊኖር ይችላል ከማህበረሰብም ከመንግስትም ሴቶች ሊደግፉ ከተቋቋቡ አደረጃጆቹም ሊሆን ይችላል የሴቶችን ችግር ማውራት ብቻ ሳይሆን የመፍትሄው አካልስ እንዲሆኑ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት የሚለውን እናውራና ፕሮግራሙን እናጠቃለን ሁሉ የሴቶች ኢኮኖሚ ችግር ማህበራዊ ችግር ወይም ፖለቲካ ችግር ማውራት መፍትሄ አይደለም እነዚህን ችግሮችን ነቅሶ አውጥቶ አጠቃላይ ያገሪቱ አቅም በሚፈቅረው መጠን በየደረጃው ዲፈቱ ማቀድ መተግበር የነንም አፈጻጸሙንኛ ደሞ የመከታተል የመደገፉ ስራ እንደ ምክር ቤቱም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው የሚሆነው ስለዚህ በርካታ ችግሮች ሊኖር ይችላል የተንከባለሉ ሩሾች አሉ በእያለው ነው የሴቶች ችግር ዘርፈ ብዙ ችግር ነው ይሄን የኖረውን አጠቃላይ ተንከባሉ የመጣውን የሁሉንም ችግር የሴቶች ችግር በአንድ ጀንበር ሊቀረፍ የሚገባ ወይም ሊሻገር የሚገባ ችግር አይደለምና ሊሻገር ወደ ወደፊትም ሊመጣ ይችላል ይሄ ችግር አሁን ብቻ ላይ ሆነ ይችላል ቀጣይም ሊኖር ይችላል ግናያቱም እየፈጠርነ ያለው ማህበረሰቡ ፍላጎቱ በጣም እየጨመረ ነው ያለው ብለና ማጣጣም እየጀመረ ማህበረሰብ ወይም ሴቶችም ይሁን የተኛው ህብረተሰብ ክፍል ወደ ኋላ መመለስን አይፈልግም ስለዚህ ችግሩን ማውራት ሳይሆን ራሳቸው ሴቶች የችግሩ ባለቤት መሆን መቻል አለባችሁ ሁሌ ለማንም ጣጥ መቀሰር የኛም ድርሻ አለብን እኛም የችግሩ ባለቤት ነን የኛም ድርሻ አለብን ለዚህ ችግር ለመፍታት ማበረሰቡን ማስተባበር የግድ የሴቶች ሚና መሆን መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ ምክር ቤት እንደ ምክር ቤት በህግ አወጣጡም ይሁን በከተተልና ቁጥጥር ተግባብ ተግባሩ የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት ሴቶችም በራሳቸው ቀድም ስናነሳ የነበረውን በራሳቸው በኩል ያለውን ችግር አይቶ እነሱም የበክላቸውን ድርሻ መወጣት አለበት ህብረተሰቡ ማጠቃላይ በሴቶች ላይ ያለው ያመለካከት ችግር እንዲቀርፍ ሴቶች ሊመሩ ይችላሉ ሴቶች አገር ሊገነቡ ይችላሉ የሴቶች ችግር የኛ ችግር ነው ያገር ችግር ነው ብሎ ህብረተሰቡ ህብረተሰቡ ራሱ ህዝቡን መረዳት መቻል አለበት መንግስትም የጀመረው በተለይ የለውጥ አመራሩ አሁን የጀመረውን የሴቶችን የማብቃት አጠቃላይ ሴቶችን ወደ አመራርነት የማምጣት ሰላም የማስከበር የሕግ በላይነት የማስከበሩን አጠናክሮ ከቀጠለ ይሄ ችግር ሊቀርፍ ይችላል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ ተመልካቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር እንግዲህ ጥሪ ናክብራችሁ ለመጣችሁ ከልባም ሰግናለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን እስከ ሳምንት ሰላም